Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to SS Easy Education. Aske amra shuru korbo constitutional law. Jodi channel te ekono subscribe na kore thako, thale channel te subscribe kore constitutional lawer amra joto lecture debo. Tar nebar jonno ba baar jonno tomra tomader subscription button er pashe dekbe je notification bell ta ase bell ta on kore dao. To shuru korchi preamble of constitution. Preamble of Constitution generally preamble is an introductory part of a statute or other document setting forth actually the grounds or the intention of it. Normally, it is an authority or constitution is a documentary or a statement that is a statement that is a statute or a document or object or intention that is a statement. So, not only in any constitution or in a constitution, but most of the statutes also contain preamble. Preamble of an act contains the following features. It's a nutshell of idea and aspiration of the act. It sets out the main objective which legislation is intended to achieve. It's the basis to understand the intention of the makers of the act. Like any other statute, the preamble of constitution stipulates the philosophy as it contains those ideas and principles on the basis of which the whole structure of the constitution is erected. But in case of ordinary statute, much importance is not always attached to the preamble, while extreme importance is always attached to the preamble of the constitution. This is the difference with the statute preamble and the constitution preamble. So, we can see that the preamble is the act of art, the act of art, the act of art, the act of art. आईनेर को एक टाइप एस्पायरेशन एवं इट आईनेर मेन ऑब्जेक्ट जीता शेटा के सेट करे एवं आ मधर के बुस्ते शाहजो करे जे क्या नो आश्चर्य ये आईन टा पास करा हुए थे सेम वे ते कॉन्स्टिट्यूशन एर क्षेत्र होता है किंतु पाठक को टा आश्चर्य को था है कॉन्स्टिट्यूशन एर क्षेत्र अमरा बेसिक एक टाइडिया प तो आईने क्षेत्र में प्रियम्बल गुरुत्व ना पेले कन्स्टिट्यूशनर जो एक प्रियम्बल क्यों खूब ही गुरुत्वपूर्ण वेदार प्रियम्बल इज अपारेटिव पार्ट अब द कन्स्टिट्यूशन सो इट्स अ मैटर अब कन्ट्रोभार्सि वेदार द प्रियम्बल अब द कन्स्टिट्यूशन इज एन अपारेटिव पार्ट अब द कन्स्टिट्यूशन और नट आर्गुमेंट्स एगेंस्ट अब द प्रियम्बल एज कन्सिडारिंग दपारेटिव पार्ट अब द कन्स्टिट्यूशन आर दैट इज इट इफ were been dropped from the constitution, the operative part of the constitution would in no way be hampered. It's not necessary that every statute or constitution should begin with a preamble. The government of the British India Act 1935 had no preamble. And then the preamble of the constitution is neither regarded as the sources of any substantive law governmental power nor by itself alone it imports any limitation on the exercise of powers. So, prathumotui amra, it akin to act a debate je preamble ed operative, when a constitution ed it act a operative, kaad jokuri part na ki part na, mani it a ornamental ki na. So, जो दिया हमरा अगेंस्ट ए आर्गुमेंट प्रथम ही दी थी चाहे ताहोले हमरा ये ऑपरेटिव पार्ट नॉइ क्या नो तब बोलते के ले जा बोला हुए थे जे जो दी कॉन्स्टिट्यूशन थे के हमरे टेके फेले दी था लेकिन तो कॉन्स्टिट्यूशन ए ऑपरेशन ए टा कोनो हैम्पर कॉरे ना इबॉंग बोल चे जे अनेक शोमोई ये तब उनको नो नेसेसरी हो ना ही जे प्रत्येक स्टैटियूट एक टा प्रीमबल दवा लग बे थाके हो ना जब मनुष्य उन शोप दीच्छे जे गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश एक्ट इंडिया एक्ट 1935 में कोनो प्रीमबल चिलो ना अब अर प्रीमबल होते हैं टा के अमरा कोनो सब्सटेंटिव लोयर सोर्सो बोलते पारी ना बाग गवर्नमेंट एर कोनो पावर it was opened by the Supreme Court of USA that a preamble is not an operative part of the Constitution. Our USA Supreme Court can to bully the HJ air kono karjo kodita nai mani karjo kodita preamble. It indicates only the general purposes for which the people ordained and established the Constitution. It has never been regarded as the source of substantive power conferred by the government of the USA or any of its department. 
Similarly, the Supreme Court of India has laid down in some cases that preamble is not an operative part of the constitution and hence it can never be source of power. It can never be restored to where there is any ambiguity, am, ambiguity or where the object of the meaning of any enactment is not clear. Thus, the earlier view was that the preamble was not any operative part of the constitution. So, USA Bung India, the Supreme Court, the highest court, jeta bole chhe jaya shole preamble kono substantive law er part ba law er kono source na, ibon kono power er source na. Even government er shokol department e preamble beti to kach korte pare. So, tara onobaro to tadhe judgment ta kintu bol chhe je preamble er kono operative part nai. অর্থাৎ কার্যকরী তা নাই সো কারণ অনেক ক্ষেত্রে অনেক আইনের কোন শব্দের দেখা যাচ্ছে অ্যাম্বিগুইটি দেখা দিল সেই ক্ষেত্রে প্রিয়াম্বল হ্যাজ নো রোল এখানে কোনো রোলই নাই প্রিয়াম্বলের যে ঠিক আছে এর অ্যাম্বিগুইটি পার্টটাকে সে কনসাইজ করবে বা মিনিং বলে দিবে নো সো ইন কেসা বা ভারতি ভার্সেস স্টেট অফ কেরালা ইয়ার নাইনটিন Indian Supreme Court held that the preamble is a part of the constitution. Though in an ordinary statute not much importance is attached to the preamble, but all importance has to be attached to the preamble of a constitution. In Sikhuri Justice, Chief Justice in Kesavhananda Bharati case said, It seems to me that the preamble of our constitution is of extreme importance and the constitution okay age ei tuku boleni ami porer page e jacchi je ei khetre je earlier view was that the preamble was not an operative part of the constitution eta ekta earlier view chilo kintu bortomane eshe besh kichu judgment e preamble ke onek beshi gurutto dewa hocche ebong shei khetre o onnotomo pradhan case keshavanand bharati case যেটা তোমরা কেশাবানন্দ ভারতি ভার্সেস স্টেট অফ কেরালা অনেক সময় এটা কিন্তু কোয়েশ্চেনেও তোমাদের থাকে যে এই কেসের আলোকে আলোচনা করো যে প্রিয়াম্বলের গুরুত্ব কীরকম তো এই ক্ষেত্রে ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্ট নতুন করে কিন্তু আবার বলল যে নো প্রিয়াম্বল হচ্ছে কনস্টিটিউশনের একটা অপারেটিভ পার্ট না হলেও এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ পার্ট এবং যদিও অর্ডিনারি স্ট্যাটিউটে এর কোনো গুরুত্ব নেই প্রিয়াম্বলের কিন্তু কনস্টিটিউশনের ক্ষেত্রে এটি টোটালি ডিফারেন্ট অ্যান্ড ইটস ইম্পর্টেন্ট সেই ক্ষেত্রে চিফ জাস্টিস কেশবানন্দ ভারতী কেসে উনি বললেন যে ওনার কাছে মনে হয় যে কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বলের একটা এক্সট্রিম ইম্পর্টেন্স আছে অ্যান্ড দ্য কনস্টিটিউশন শুড বি রিড অ্যান্ড ইন্টারপ্রিট ইন দ্য লাইট অফ দ্য গ্র্যান্ড অ্যান্ড নভেল ভিশন expressed in the preamble expressed in the constitu uh, in the preamble so it's pertinent to mention here that the supreme court of bangladesh also held in anwar hussein choudhury versus bangladesh 41 dlr ad popularly known as the eighth amendment case so ei khetre kintu bola holo je preamble er gurutto ache temoni এখানে বাংলাদেশের একটি কেস আছে আনোয়ার হোসেন চৌধুরী ভার্সেস বাংলাদেশ ফর্টি ওয়ান ডিএলআর এই কেসেও সেমভাবে যেটাকে আমরা পপুলারলি এইট অ্যামেন্ডমেন্ট কেস হিসেবে জানি এখানে বলা হলো প্রিয়াম্বল ইজ এ পার্ট অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইটস এ বেসিক স্ট্রাকচার অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন সো প্রিয়াম্বলকে বলা হলো যে এটা আমাদের কনস্টিটিউশনের পার্ট এবং এটা আমাদের কনস্টিটিউশনের বেসিক স্ট্রাকচারের সঙ্গে স্ট্রাকচার জাস্টিস মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান ইন দ্য এইট অ্যামেন্ডমেন্ট কেস স্পেসিফিক্যালি অ্যান্ড উইথ এম্ফাসিস গেভ ইন ইজ জাজমেন্ট দ্যাট প্রিয়াম্বল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য পোল আ স্টার ইন রিলেশন টু দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ আওয়ার কনস্টিটিউশন অ্যান্ড ইট ইজ অলসো নট ওয়ার্থি দ্যাট দো দ্য সুপ্রিম কোর্ট হেল দ্যাট দ্য পার্লামেন্ট ক্যান নট অ্যামেন্ড এনি বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন লাইক দ্য প্রিয়াম্বল দিস ভেরি প্রিয়াম্বল ওয়াজ অলটার্ড বাই দ্য মার্শাল ল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর অ্যান্ড ওয়াজ লেটার ভ্যালিডেটেড বাই দ্য পার্লামেন্ট সো জাস্টিস মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান এইট অ্যামেন্ডমেন্ট কেস স্পেসিফিক্যালি এম্ফাসাইজ দিলেন যে কনস্টিটিউশন নের প্রিয়াম্বল হচ্ছে একটা পোল স্টারের মতো এবং এটা বেসিক স্ট্রাকচারের সঙ্গে রিলেটেড কনস্টিটিউশন এবং কেউ এটাকে চেঞ্জ করতে পারবে না আরও বলা হচ্ছে যে সুপ্রিম কোর্ট আরও বলে যে পার্লামেন্ট 
ক্যানট অ্যামেন্ড দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অর্থাৎ পার্লামেন্ট চাইলেই কিন্তু সংবিধানের বেসিক স্ট্রাকচার চেঞ্জ করে ফেলতে পারে না দ্যাট ইজ লাইক প্রিয়াম্বল সো প্রিয়াম্বলও পার্লামেন্ট চাইলে চেঞ্জ করতে পারে না ইফ পার্লামেন্ট উইস নো সো মার্শাল ল কর্তৃক যে প্রিয়াম্বলটা চেঞ্জ হয়েছিল এবং পার্লামেন্ট সেটাকে যে ভ্যালিডেট করলো দ্যাট ইজ আনকনস্টিটিউশন হন আনকনস্টিটিউশনাল হয়ে গেল সো প্রিয়াম্বল চেঞ্জ করা যায় না এটাই আসলে এখানে বলা হলো অ্যান্ড দেন সিগনিফিকেন্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন সো সিগনিফিকেন্স অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইজ ইট ইজ দ্য প্রিয়াম্বল হুইচ ডিফাইন্স দ্য লিগাল সোর্স অ্যান্ড বেজ অফ দ্য কনস্টিটিউশন লিগাল বেজ অফ দ্য কনস্টিটিউশন মিনস where from the validity and power of the constitution is derived and it indicates the moral basis or the philosophy of the constitution the logic which works behind obeying a constitution as the supreme law is its moral philosophy prathomoto bola hocche je priyamal hocche sei part jekhane ashole ekta constitution er base ba legal source identify kora jay ebong লিগাল বেজ অব দ্য কনস্টিটিউশন বলতে বলা হয় যে আসলে ভ্যালিডিটিটা কোথা থেকে আসছে পাওয়ার অব দ্য কনস্টিটিউশন কিভাবে ডিরাইভ করা হয়েছে এই জিনিসগুলা এটি আরও ইন্ডিকেট করে যে ফিলসফি এবং মরাল বেসিসটাকে কনস্টিটিউশনটা অ্যাডপ্ট করার এবং কোন লজিক নিয়ে আসলে কনস্টিটিউশন যারা করেছে বিহাইন্ড কোন লজিকটা কাজ করেছে ওয়াই উই ফিক্স ইট অ্যাট এ সুপ্রিম ল হোয়াট ইজ দ্য moral philosophy of us so it a ekta jatir kintu moral philosophy carry kore and preamble works as a guiding star for whole nation because it is assured in the preamble that all governmental works would be administered in conformity with preamble and taking as a pole star so preamble এটা কিন্তু একটা গাইডিং স্টার হিসেবে কাজ করে পুরো জাতির জন্য কারণ প্রিয়াম্বালে কিন্তু এটা অ্যাশিওর করা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট তার সকল কাজ এবং পাওয়ার অ্যাডমিনিস্টার্ড করবে অবশ্যই ইন কনফর্মিটি অর্থাৎ প্রিয়াম্বালের সঙ্গে কনফর্মিটি রেখে মানে সঙ্গতি রেখে দেন দ্য প্রিয়াম্বল হ্যাজ এ গ্রেট ইন্টারপ্রিটেড টিপ সিগনিফিকেন্স সো ইন্টারপ্রিটেটিপ সিগনিফিকেন্সও এর যথেষ্ট রয়েছে where any operative part of constitution is ambiguous then the preamble can be restored to clarify that part of the wordings so constitution er kono operative part e jodi ambiguity thake then go to preamble and then inter uh, take the interpretation according to preamble so this is the significance of preamble status of the preamble of bangladesh constitution এখন বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনের প্রিয়াম্বলের কি স্ট্যাটাস ফ্রম দ্য জাজমেন্ট অফ এইট অ্যামেন্ডমেন্ট কেজ ইট ইজ ক্লিয়ার দ্যাট প্রিয়াম্বল অফ দ্য কনস্টিটিউশন ডাজ নট এ স্ট্যান্ড ইন দ্য সেম ফুটিং অফ দ্য প্রিয়াম্বল অফ এ নর্মাল স্ট্যাটিউট ইন কেস অফ এইট অ্যামেন্ডমেন্ট কেস সুপ্রিম কোর্ট অফ বাংলাদেশ হ্যাজ টেকেন নোট অফ অ্যাসপাইরেশন অফ দ্য পিপুল অফ বাংলাদেশ হ্যাজ গিভেন ইন্টারপ্রিটেশন অ্যান্ড মিনিং টু দ্য প্রিয়াম্বল ইন কনফর্মিটি উইথ আদার কনস্টিটিউশনাল প্রভিশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন হাওয়েভার ক্লিয়ার provision of the constitution may be if it is found that the plain meaning of the provision runs counter to the spirit and objectives of the constitution as stated in the preamble then the question should immediately asked whether the framers of the constitution intended to bring about the result which the literal construction produces and the court should search for a meaning in conformity with the spirit and objectives of the constitution as in tender in the preamble because the substantive procedure have been made to achieve the objective and purpose as stated in the preamble so eight amendment case actually priam constitution er preamble er lakh ta ke change kore diyeche ebong ei khetre amra differ korte perechi je constitution er preamble obosshoi obosshoi alada ekta statute er preamble er theke ebong এইট অ্যামেন্ডমেন্ট কেসে সুপ্রিম কোর্ট একটা অ্যাসপাইরেশন অফ নোট নিয়েছে মানে একটা নোট দিয়েছে এরকম যে প্রিয়াম্বল হচ্ছে অ্যাসপাইরেশন অফ পিপল অফ বাংলাদেশ অর্থাৎ বাংলাদেশের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে প্রিয়াম্বলে এবং যদি কোনো কনস্টিটিউশনের কোনো ওয়ার্ড বা প্রভিশন আমরা বুঝতে না পারি ইন্টারপ্রিটেশনের দরকার হয় তাহলে সেটা আমরা কিসের আলোকে করব প্রিয়াম্বলের আলোকে করব কারণ সামটাইমস 
হতে পারে যে আমরা প্লেইন মিনিং পাচ্ছি না হয়তো বা দেন আমরা সেটা কনস্টিটিউশনের অবজেক্টিভ বা স্পিরিটের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করব তাহলে একটা কনস্টিটিউশনের স্পিরিট বা অবজেক্টিভস কোনটা বা কোথা থেকে আসে সেটাই হচ্ছে তার প্রিয়াম্বল সো ফ্রেমার্স অব দ্য কনস্টিটিউশন কনস্টিটিউশনের যারা আসলে তৈরি করেছিল তারা কনস্টিটিউশনের যে প্রিয়াম্বলটা রয়েছে সেই প্রিয়াম্বলেই এই সকল শব্দের খোঁজ করার জন্য আসলে যে অবজেক্টিভসটা হওয়া দরকার যে ইন্টেনশানটা হওয়া দরকার অ্যাসপাইরেশানটা হওয়া দরকার সব কিছুই প্রিয়াম্বলে ইনসার্ট করা হয়েছে অর্থাৎ ফ্রেমার্সরা প্রিয়াম্বলটাকে সেইভাবেই ইনসার্ট করে দিয়েছেন এবং সেই কারণে এইট অ্যামেন্ডমেন্ট কেসের পর থেকে প্রিয়াম্বল হচ্ছে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তার মানে যদি আমরা কনস্টিটিউশনের ভেতরেরও কোনো অ্যাম্বিগুইটি দেখি তাহলে তারও ব্যাখ্যা বা ইন্টারপ্রিটেশান করব প্রিয়াম্বালের আলোকে বিকজ ইটস ফোকাস আওয়ার স্পিরিট অ্যান্ড অবজেকটিভস দ্যাটস দ্য ফ্যাক্ট এটাই আসলে বলা হচ্ছে যে আসলে স্ট্যাটাসটা কি তো কীভাবে স্ট্যাটাসটা আমরা দিব ওইভাবে তো স্ট্যাটাস আসলে বলা যায় না এগেইন দ্যাট ডাজ নট মিন দ্যাট দ্য কোর্ট ক্যান স্ট্রেচ দ্য মিনিং অব দ্য প্রিয়াম্বাল তবে আবার বলছে যে এর অর্থ এই নয় যে স্ট্রেচিং স্ট্রেচিং করতে পারবে কোর্ট প্রিয়াম্বালের মিনিংয়ের এটাও আবার একটা কেসের আলোকে বলা হচ্ছে ইট ইজ সাবমিটেড দ্যাট দ্য কোয়ালিফাইং ওয়ার্ডস অফ ন্যাশনাল লিবারেশান রেস্ট্রিক্টেড দ্য এক্সপ্যান্স অফ দ্য হিস্টোরিক স্ট্রাগল হুইজ অ্যান্ডেড উইথ ন্যাশনাল ইন্ডিপেন্ডেন্স অ্যান্ড ইট ক্যান নট বি কম্প্রেহেন্ড অ্যাজ কন্টিনিউ আফটার অ্যাসিভমেন্ট অফ ইন্ডিপেন্ডেন্স সো হিস্টোরিক স্ট্রাগল আমাদের যে ন্যাশনাল লিবারেশান রয়েছে আমরা যে বলি যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের কথা সো মুক্তিযুদ্ধটা তো এখন চলছে না কন্টিনিউ না আমরা আমাদের স্বাধীনতা অর্জনের মাধ্যমে আমাদের যুদ্ধটা শেষ হয়ে গেছে সো প্রিয়াম্বাল স্পিকস অফ আইডিয়ালস অফ ট্রাস্ট অ্যান্ড ফেথ ইন অলমাইটি আল্লাহ ন্যাশনালিজম ডেমোক্রেসি সোশিয়ালিজম রুল অফ ল ফান্ডামেন্টাল রাইটস পলিটিক্যাল অ্যান্ড সোশ্যাল অ্যান্ড ইকোনমিক রাইট অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ফ্যাক্ট দ্য প্রিয়াম্বাল মে বি ইন ওয়ার্কড টু ডিটারমাইন দ্য অ্যাম্বিট অফ ফান্ডামেন্টাল রাইটস অ্যান্ড ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি হুইচ আর সাপোজ টু সিকিওর সিভিল ইকোনমিক সোশ্যাল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস অফ সিটিজেন্স অফ বাংলাদেশ সো প্রিয়াম্বাল আসলে কি বলেছে যে অলমাইটি অফ আল্লাহর উপরে ফেথ রেখে আমরা ন্যাশনালিজম ডেমোক্রেসি সোশ্যালিজম রুল অফ ল ফান্ডামেন্টাল রাইট পলিটিক্যাল সোশ্যাল ইকোনমিক রাইট এগুলার কথা বলছি তার মানে কি তার মানে হচ্ছে প্রিয়াম্বলের মধ্যে দিয়ে আমরা ডিটারমাইন করছি যে আমরা যে ফান্ডামেন্টাল রাইটস বা ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপাল অফ বাংলাদেশের স্টেট পলিসি হবে অ্যাকচুয়ালি টু সিকিওর অর্থাৎ সিভিল ইকোনমিক সোশ্যাল পলিটিক্যাল সিটিজেন্সদের যে রাইটগুলো আছে এই রাইটগুলোই সিকিওর করার চেষ্টা করবে as a matter of fact of the preamble spells out the aspiration of people of bangladesh and to interpret the preamble not only the literal meaning but also the intention of the framers of the constitution are also to be taken into consideration high ideals specified in the preamble content the basic structure of our constitution which cannot be amended সো নাও ইফ ইউ যদি তোমাদেরকে অ্যান্সার করতে হয় যে প্রিয়াম্বালের প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস কি সো দ্য প্রেজেন্ট স্ট্যাটাস অফ প্রিয়াম্বল দ্যাট ইজ ইটস দ্য পার্ট অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন এবং এটা অ্যামেন্ড করা যাবে না ইভেন আন্ডার আর্টিকেল ওয়ান ফোর্টি টু অফ দ্য কনস্টিটিউশনের যে পাওয়ার আছে অ্যামেন্ডমেন্ট করার সেটা অ্যাপ্লাই করেও অ্যামেন্ড করা যাবে না দ্য ল্যান্ডমার্ক জাজমেন্ট অফ ইন এইথ অ্যামেন্ডমেন্ট কেস ইট ওয়াজ হেল্ড দ্যাট প্রিয়াম্বল নাও ইজ অ্যান ইন্ট্রেন্সড প্রভিশন অফ দ্য কনস্টিটিউশন হুইচ ক্যান নট বি অ্যামেন্ডেড বাই দ্য পার্লামেন্ট অ্যালন উইদাউট এ রেফারেন্ডাম অ্যাজ কন্টেম্পলেটেড ইন আর্টিকেল ওয়ান ফোর্টি টু ওয়ান এ অফ দ্য কনস্টিটিউশন দাস এইথ অ্যামেন্ডমেন্ট কেসের পরে বলাই হচ্ছে যে প্রিয়াম্বাল এখন কনস্টিটিউশনের এমন একটা পার্ট যেটা তুমি চাইলেই ওয়ান ফোর্টি টু অ্যাপ্লাই করে অ্যামেন্ড করতে পারবে না অর্ডিনারিলি অনলি পার্লামেন্টারি পার্লামেন্টে এর সঙ্গে সঙ্গে কি লাগবে অ্যালোন উইদাউট এ রেফারেন্ড মানে কোনো রেফারেন্ডাম ছাড়া শুধুমাত্র পার্লামেন্টারি ক্ষমতা বলে আর প্রিয়াম্বল চেঞ্জ করা যাবে না এটা এই কেসের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সো 
আমরা বলবো যে যদি লিগাল স্ট্যাটাস বলতে হয় যে প্রিয়াম্বলের লিগাল স্ট্যাটাস হচ্ছে বর্তমানে প্রিয়াম্বল হলো আমাদের কনস্টিটিউশনের বেসিক স্ট্রাকচারের একটা পার্ট আর বেসিক স্ট্রাক বেসিক স্ট্রাকচারের পার্ট হওয়ার কারণে আমরা প্রিয়াম্বলকে অ্যামেন্ড করতে পারি না উইদাউট রেফারেন্ডাম এখন যদি তোমাদেরকে বলা হয় যে বাংলাদেশ কনস্টিটিউশনের তাহলে মেন ফিচার্সগুলো কি কি ফার্স্ট ওয়ান রিটেন কনস্টিটিউশন আমরা জানি যে আমাদের বাংলাদেশের একটা রিটেন কনস্টিটিউশন আছে একটা ডকুমেন্ট আছে এবং দেন রিজিড কনস্টিটিউশন যেহেতু এটি রিটেন এটি রিজিড এর একটি সুনির্ধারিত প্রিয়াম্বল আছে যা বেসিক স্ট্রাকচারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে সুপ্রিমেসি অব দ্য কনস্টিটিউশন ইউনিটারি গভর্নমেন্ট সিস্টেম ইউনি ক্যামেরাল লেজিসলেশন ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি ফান্ডামেন্টাল রাইটস পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি প্রভিশনস অফ অম্বুসম্যান অ্যান্ড রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট দো নট এনশিওর্ড অনলি ফর দ্য আর্টিকেল সেভেন্টি ইটস রেসপন্সিবল গভর্নমেন্ট ইজ নট এনশিওর্ড বাট ইটস অলসো দ্য ফিচার অফ দ্য কনস্টিটিউশন আই হ্যাভ অলসো ইনক্লুডেড হেয়ার আমি ফিচার্সগুলো একটু ব্যাখ্যা করছি যে কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ ইটস এ মেইনলি এ রিটেন কনস্টিটিউশন ইটস এ রিজিড দ্যাট ইজ ইফ ইউ ওয়ান্ট টু চেঞ্জ অর অ্যামেন্ড আওয়ার কনস্টিটিউশন টু থার্ড মেজরিটি ইজ এসেন্সিয়াল অ্যান্ড কনস্টিটিউশন কন্টেন্টস প্রিয়াম্বল হুইচ ইজ অ্যাক্ট অ্যাজ এ গাইডিং স্টার ওর গাইডিং পোল অফ দ্য কনস্টিটিউশন অ্যান্ড দ্য পার্ট অফ বেসিক স্ট্রাকচার নাও সুপ্রিমেসি অফ দ্য কনস্টিটিউশন ইন এনশিওর্ড ইন আর্টিকেল সেভেন টু হোয়ার ইজ সে হোয়ার ইট ইজ স্টেটিং দ্যাট দ্য কনস্টিটিউশন ইজ দ্য সুপ্রিম অ্যান আর্টিকেল ওয়ান অফ দ্য কনস্টিটিউশন প্রোভাইড দ্যাট কনস্টিটিউশন ইজ ইউনিটারি পিপলস রিপাবলিক অ্যান্ড দেন আর্টিকেল সিক্সটি ফাইভ অফ কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস ফর এ ইউনি ক্যামেরাল লেজিসলেচার ফর বাংলাদেশ টু বি নোন অ্যাজ দ্য হাউস অফ দ্য নেশন এক কক্ষ বিশিষ্ট আমাদের লেজিসলেশন লেচার হবে এবং তার নাম হচ্ছে হাউস অফ দ্য নেশনস দেন পার্ট টু অফ দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ ইট প্রোভাইডস দ্য ফান্ডামেন্টাল প্রিন্সিপালস অফ স্টেট পলিসি পার্ট থ্রি অফ দ্য কনস্টিটিউশন প্রোভাইডস এইটিন ফান্ডামেন্টাল রাইটস ফর সিটিজেন্স অ্যান্ড অলসো নন নন সিটিজেন্স দ্য কনস্টিটিউশন অফ বাংলাদেশ প্রোভাইডস ফর এ পার্লামেন্টারি ফর্ম অফ গভর্নমেন্ট দ্য কনস্টিটিউশন অফ নাইনটিন সেভেন্টি টু এনশিওর্ড ইন্ডিপেন্ডেন্স অফ জুডিশিয়ারি and independence of judiciary is until recently say uh, it's existed in our constitution not in 1972 but until now and the constitution provides article 77 for establishment of ombudsman and uh, creation of the ombudsman office is only for the smooth functioning of the administration and for protecting administrative activities from corruption and again it is uh, told that it could not ensure the responsible and accountable government only for article 70 which is the one of the mentionable article in bangladesh constitution so that's all about the features of bangladesh constitution if you have any comments or any question you can put in the comments box meet you soon inshallah in next video with constitutional law again another part hope you all enjoy this video and learn very briefly the constitutional law not so much description and so much lectures so allah hafiz